Dzisiaj wyjątkowo nie Laguna. Fiat Grande Punto, 2008 rok, 1.4.8V. Auto mojej dziewczyny. Musimy poradzić sobie z jedną drobną usterką. Problem jest następujący. Szyba ani drgnie. Nie działa korbotronik. Możemy swobodnie kręcić korbką. Słychać jakieś strzelanie. Natomiast szyba się nie opuszcza ani nie zamyka. Dodatkowo możemy także opuścić szybę po prostu dotykając jej. To nie jest zbyt bezpieczne, zwłaszcza pod blokiem. Na początek zdiagnozujemy sobie najprostszą usterkę, która mogła tutaj się pojawić. W większości Fiatów tak właśnie się dzieje. Zdemontujmy korbę. Muszę zorientować się w jakim położeniu jest Omega. Widzicie ją tutaj, ta Omega trzyma nam korbkę. Tutaj mamy jedną końcówkę Omegi, pokazuję ją szybokrętem. Tutaj mam drugą. Odważam jedną z nich. Szybokrętem płaskim, proszę bardzo. Wyskoczyła, drugą tak samo. Omega wyskoczyła. Mogę ściągnąć normalnie korbkę. Uważajcie na Omegę, żeby jej nie zgubić. Bardzo często w korbce wytarte są te plastikowe ząbeczki. Akurat w tym przypadku to nie jest ten problem. Ząbki są całe i idealne, tak jak widać. No niestety, najczęstsza usterka w tym przypadku jest wykluczona. Działamy dalej. Czeka nas demontaż całego pokrycia drzwiowego. Rozpoczniemy od klamki. Pod klamką mamy pierwszą śrubę, pod tą plastikową zaślepką. Demontuję zaślepkę delikatnie podważając ją płaskim szybokrętem. Uważajcie, żeby nie porysować obicia. Pierwsza śruba, którą musimy odkręcić to ten imbus 5 mm. Kolejne dwa imbusy mamy pod uchwytem tylnych drzwi. Niczym nie osłonięte, nie ma tu żadnych zaślepek. Ten sam rozmiar, imbus piątka. U dołu drzwi mam dwa kręty krzyżowe. Dokładnie jest to wkręcik z tak zwanym wąsem, czyli posi drive. Tu macie zwykły wkrętak krzyżowy, a tutaj macie wkrętak krzyżowy z posi drive'em, czyli z tymi wąsami. Taka jest różnica. Oczywiście, jeżeli nie macie posi drive'a, można to spokojnie odkręcić tak zwanym Philipsem, ale posi zapewnia lepsze prowadzenie w gnieździe. To już wszystkie śruby trzymające boczek. Kolejnym krokiem jest delikatne podważenie tapicerki. Delikatnie sobie ją odchylacie i zaglądamy w szczelinę. Zobaczcie to co tutaj mamy. Rzucają się od razu w oczy uchwyty. Tu mamy jeden, tutaj drugi. Wyżej mamy trzeci. W tym przypadku, aby nie zniszczyć lakieru na drzwiach oraz nie połamać tych yy, zatrzasków, tak zwanych klipsów, spinek tapicerskich, potrzebujecie specjalnego ściągacza do tapicerki. Można to zrobić płaskim śrubokrętem, ale wtedy powstaną nam zadrapania lakieru. Ja mam taki ściągacz, on kosztuje około 10 zł i warto się w niego zaopatrzyć na przyszłość. Niestety swój zostawiłem w domu, ale mam przy sobie niezbędnik rowerowy i z niego skorzystamy. Do demontażu tapicerki użyję zwykłych dwóch łyżek do opon rowerowych. Warunek jest jeden, żeby były plastikowe. To są akurat bitwinowskie, czyli produkt Decathlonu, chyba 5 zł za 3 sztuki. Wkładam sobie jedną łyżkę z tej strony, drugą łyżkę z tej strony i po prostu pociągam. I tak jak widzicie, bez żadnych szkód dla lakieru zostało to zdjęte. Identycznie postępujemy z pozostałymi spinkami, oglądacie sobie dokładnie drzwi i po prostu podważacie. Żadnych zarysowań lakieru. Od tej wewnętrznej strony procedura jest identyczna. Podważam delikatnie. I cały boczek mamy uwolniony. Ściągam cały boczek delikatnie do góry i wychodzi. Odchylam go, uważam teraz na linkę od klamki. Kiedy boczek mam uchylony, uwalniam linkę klamki. W tym celu pociągam sobie za klamkę, tak jakbym chciał otwierać drzwi. Tutaj mam klips. 
ściągnę lekko linkę, wyskakuje. Tutaj też jest zaczepiona. Podważam ją delikatnie, żeby nie połamać. Wyjdzie bez problemu. Jest uwolniona. Boczek mam w ręku, jest zdemontowany. Odkładamy go na bok. Z reguły przy takich naprawach jeden lub kilka plastików pęka. Ja wydostanę sobie tą uszkodzoną spinkę i wymienię ją na nową, oryginalną. Zaopatrzyłem się w taką, tak zwane niebieskie, fiatowskie spinki. Zobaczcie, po tej stronie podważałem sobie boczek drzwiowy łyżkami do opon rowerowymi. Nie ma żadnych śladów, nic tutaj absolutnie nie jest naruszone. Natomiast tutaj ktoś mądry w Niemczech podważał sobie najprawdopodobniej boczek szybokrętem. Taki jest tego efekt. Niestety przy tych drzwiach coś już było robione. Zobaczcie w jakim stanie jest wygłuszenie. Tutaj powinno być przyklejone. Poza tym jest już potargane. Odklejam delikatnie pozostałości. Jeżeli chcecie jakoś to uratować i ewentualnie pokleić, nie musicie odrywać dalej. To Wam spokojnie wystarczy. Teraz już spokojnie możemy zajrzeć do wnętrza drzwi i co widzimy? Widzimy linkę rozerwana, splot puścił. Tutaj też jest luźna. Zobaczcie w mechanizmie korbki tak samo. W takim przypadku czeka nas wymiana kompletnego podnośnika szyby tylnej. Wiem, że na rynku istnieją także tak zwane zestawy naprawcze tego podnośnika ale niestety nigdzie na miejscu nie miałem takiego do zakupienia były tylko całe podnośniki na początku zablokuję sobie szybę w górnym położeniu tak żeby mi nie opadała za pomocą zwykłej taśmy klejącej w pierwszej kolejności po uprzednim przyklejeniu szyby tak jak widzieliście rozblokujemy sobie szybę od mechanizmu. Musimy rozblokować zawleczkę. Mocno pociągam zawleczkę w dół. Jest rozblokowana. Demontujemy kompletny podnośnik szyby. Odkręcam nakrętki. Tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj. Nasadka sześciokątna 10 mm. Mechanizm wraz z prowadnicą jest uwolniony. Demontuję go z samochodu. Słuchajcie, tak jak widzicie, kompletna masakra. Tutaj ten element w ogóle wyjechał z prowadnicy. Linki są pozrywane. Tu przy korbce jest jeszcze większa masakra. Wszystko jest zmielone. Taka jest jakość dzisiejszych części i w sumie całych samochodów niestety. Auto jest z 2008 roku, a tylne szyby rzadko są używane. Jeździmy raczej w pojedynkę albo we dwójkę. Tu mamy nowy podnośnik. Będę go montował w kolejności identycznej do demontażu. Fabrycznie nowy mechanizm poz pozwoliłem sobie przesmarować troszeczkę. Do linek tak samo starą metodą rowerową nalałem troszeczkę oleju aby płynniej to wszystko pracowało. Fabrycznie nie był posmarowany. Demontujemy plastikowe osłonki gwintów. Na korbce tak samo. Tutaj na śrubie górnej mamy jak widzicie możliwość regulacji całości. Dlatego Dokręcę tylko ręką, aby później móc ewentualnie skorygować. Mechanizm jak widzicie siedzi tutaj przed szybą. Musicie na to zwrócić uwagę, że najpierw jest mechanizm, a później jest szyba. Delikatnie musicie go tutaj wsunąć podczas montażu. Założę sobie tymczasowo samą korbkę. Zobaczcie w szybie jest otwór. W niego ma wejść ten plastikowy bolec. Mam korbkę założoną, więc odchylę sobie szybę maksymalnie palcem ile mogę i kręcę podnośnikiem celując w dziurkę. Trafiłem w dziurkę, wskakuje mi ładnie. Tu mamy taką plastikową zawleczkę. Zakładamy ją. Widzicie tutaj jest ten grzybek. Ma tutaj nawet miejsce na zawleczkę. Wkładam ją od dołu. Usłyszałem kliknięcie. Zawleczka prawidłowo siedzi i blokuje dodatkowo szybę. Jest tak jak fabrycznie ma to być zrobione. 
Demontuję sobie taśmę, która chroniła mi szybę przed odsunięciem się. Opisuje to nawet fabryczny podręcznik kwiata, że w ten sposób należy zabezpieczyć sobie szybę przed upadnięciem. Zresztą Renault ma takie same zalecenia. Sprawdzimy, czy tutaj coś da ta regulacja. Luzuję sobie nakręteczkę. Przesuwam cały mechanizm w lewo i patrzę, jak zachowuje się szyba. Chodzi ciężej. Ustalam jej położenie i dokręcam. Przystępuję do montażu drzwi. Najpierw odtłuszczę sobie boczek drzwiowy i przyklejemy fabrycznie nową matę wygłuszającą. Montuję linkę, klamki, grzybek ma tu wejść. Następnie obracam sobie plastik. Do kliknięcia. I tutaj też go wkładam do kliknięcia podwójnego. Wieszam sobie najpierw na odścieżnicy całość. Teraz zdecydowanym ruchem dociskam, skoczyło. Przy montażu góry zwróćcie uwagę na tę wewnętrzną uszczelkę, ona musi tutaj idealnie wejść tam pod spód. Nie skręcajcie drzwi w przeciwnym wypadku, trzeba to zrobić ostrożnie i ułożyć całą uszczeleczkę, aby idealnie przylegała do szyby. Nacelujcie także korbę, tak jak ma być. Tu widzicie przy okazji nówkę, sztukę, wygłuszenie, przyklejone. Celuję sobie grzybkami plastikowymi, tak żeby mi to wszystko ładnie siadło. Gdy już wszystko mam wycelowane, dociskam. Zdecydowany ruch. Gdy już cała tapicerka ładnie nam siądzie, możemy ją skręcać. Na początku zasuńcie sobie całkowicie szybę i sprawdźcie w przeciwnych drzwiach jak ustawiona jest korba w pozycji, gdy szyba jest dosunięta do końca do góry. Założymy ją tak samo tutaj. Przygotujemy sobie korbkę do montażu. W tym celu zdemontowaną wcześniej Omegę wsuwam bardzo prosto, tak jak była. Musi tu skoczyć. Tak przygotowaną korbkę Nakładamy po prostu na ćpień. Sprawdzamy działanie. Leciutko. I oto cała naprawa.